ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ടകൾ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കാത്തിരിക്കാതെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച മുട്ടകൾ ഏതൊക്കെ വിരിയും ഏതൊക്കെ വിരിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുട്ട സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമുകളിലെ മുട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൂവിൻ്റെ സാമീപ്യമുള്ള മുട്ടകൾ തന്നെ കൊത്തുമുട്ടകൾ പ്രത്യേകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പഴക്കം ഇല്ലാത്ത മുട്ടകളും പൂവിൻ്റെ ചേലുള്ള മുട്ടകളും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ളതും ഒഴിവാക്കി അതിൻ്റെ ഇട ഇടയിലുള്ള മുട്ടകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇങ്ങനെ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുവാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കാണെങ്കിലും കോഴിക്ക് മുട്ട വെച്ച് വിരിയിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ട വിരിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് റീചാർജ് ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പവറുള്ള ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോർച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുട്ട ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മുട്ട എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിയുടെ അടി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഈ ടോർച്ച് കൊണ്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ടോർച്ച് കൊണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡോട്ട് കറുത്ത ഡോട്ട് വന്ന് അതിന് ചുറ്റും രക്തക്കുഴലുകൾ ഇറങ്ങി ഈ ഡോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈ മുട്ടക്കുള്ളിൽ നിന്നും ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുടുള്ള റൂമിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്പന്ദിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന മുട്ടകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങ ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്ന തോറും നമുക്ക് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുൾ ബ്ലാക്കായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള അത് ഇതുപോലെ ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ മുട്ടകളും ചിലത് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ ആറോ ഏഴോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ വെച്ച് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടി അത് സദ്യയോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ സ്പന്ദിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ചുറ്റിലും ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ വന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും വരാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മാറ്റവും വരാത്ത മുട്ടകൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്ക് വെച്ച് അട വെച്ചതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ അത്തരം മുട്ടകൾ വിരിയുകയില്ല ഒരു മാറ്റവും പത്ത് ദിവസം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മുട്ടകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റ് മുട്ടകൾ വിരിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം മുട്ടകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുട്ടകൾ നമ്മൾ ഇതേവരെ ഇൻവേർട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വിരിയുന്ന മുട്ടകൾ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ
തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ദിവസം മൂന്നര പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വിരിയാത്ത മുട്ടകളും നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ വിരിയുകയോ വിരിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായി താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റീപ്ലൈ ആയി നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഇനി പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സൗജന്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക